നമസ്കാരം ഒരു കാറിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബൈക്കിന് എത്ര ഗിയറുണ്ട് ഇപ്പോൾ സാധാരണ അഞ്ച് ഗിയറുള്ള ബൈക്ക് ഉണ്ട് അപ്പം കാറിന് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് ആറും ഏഴും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അറിവ് നമുക്ക് എത്ര ഗിയറുണ്ട് ഞാനെന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഏത് ഗിയറിലാണ് ഓടുന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ അഞ്ച് ഗിയറുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ദൈവം തമ്പുരാൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ അഞ്ച് ഗിയറിൽ ഏത് ഗിയറിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓടുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സ്റ്റിയറിങ് എൻ്റെ കയ്യിലാകുന്നത് നമ്മൾ പി എസ് സി മോഡ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചൈൽഡ് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ചൈൽഡ് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റിൽ എന്തെല്ലാമാണ് ഉള്ളത് എന്ന് അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റുകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങൾ ക്യൂരിയോസിറ്റി സർഗാത്മകത അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡ്യൂഷൻസ് ഇതെല്ലാം തന്നെ അതിനകത്തുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞൊരു ആർത്തിപ്പണ്ടാരമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കുഞ്ഞിനെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് അങ്ങോട്ട് വിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സമൂഹത്തിനൊരു തലവേദനയാവും സമൂഹം കൈവെക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ആര് കൈവെക്കണം അമ്മ കൈവെക്കും അത് കഴിഞ്ഞോ അച്ഛൻ കൈവെക്കും അത് കഴിഞ്ഞോ സമൂഹം അതായത് മാതാ പിത ഗുരു ദൈവം അധ്യാപകനെ നമ്മൾ ഏൽപ്പിക്കും കാര്യം എന്താണ് ഒന്ന് മെരുക്കിയെടുക്കണം ഈ സാധനത്തിനെ ഈ മെരുക്കൽ പരിപാടിയാണ് ആദ്യം നടക്കുന്നത് ഈ മെരുക്കലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള സഹജ ശിശുഭാവം ഒന്ന് രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് തിരിയും അതിൽ ഒന്ന് എത്ര മെരുക്കാനും മെരുങ്ങാത്ത ഒരു ശിശുഭാവം നമുക്കുണ്ട് അത് ആവശ്യവുമാണ് എന്താണ് നമ്മുടെ സർഗാത്മകത നമ്മുടെ ക്യൂരിയോസിറ്റി ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നമുക്ക് മെരുക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല പക്ഷേ എങ്കിലും നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ മെരുക്കപ്പെടും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശിശുഭാവത്തിന് മെരുക്കപ്പെട്ട ഒരു തലവുണ്ട് ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ അഡാപ്റ്റഡ് ചൈൽഡ് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ അതിന് പറയും അങ്ങനെ ഒരു തലവും ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എൻ സി നാച്ചുറൽ ചൈൽഡ് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ചൈൽഡിൽ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഒരു അധ്യാപ അധ്യാപകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേദിയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ആൾ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു ഉടനെ തന്നെ ആ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പൊന്തുകയാണ് ആ പൊങ്ങിയ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അയാളുടെ അഡാപ്റ്റഡ് ചൈൽഡാണ് അയാളെ പൊക്കുന്നത് ആ വേദിയിൽ പൊങ്ങേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല അവിടെ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അയാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അയാളെക്കാൾ പ്രായം കുറഞ്ഞ ആളായിരിക്കും അധ്യാപകൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പൊങ്ങി വരും ഇത് നമ്മുടെ അഡാപ്റ്റേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അച്ഛൻ കയറി വരുമ്പോഴത്തേക്കും എഴുന്നി എഴുന്നേക്കുന്ന അത് പഴയ തലമുറയിലാണ് പുതിയ തലമുറയിൽ അത് കാണണമെന്നില്ല ഇതെല്ലാം തന്നെ അഡാപ്റ്റേഷനാണ് ഇത് മെരുക്കുന്ന ആരാണ് അവരാണ് പിതൃസ്ഥാനിയർ അപ്പോൾ ഈ പിതൃസ്ഥാനിയർ കുഞ്ഞിനെ മെരുക്കുന്നത് രണ്ട് രീതിയിൽ മെരുക്കും ഒന്ന് വളരെ രൂക്ഷമായ കർക്കശ്യ മനോഭാവത്തോടുകൂടി ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേടിച്ച് കുഞ്ഞ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ഒരു തലമുണ്ട് ഇതിനെ പറയുന്നത് ക്രിട്ടിക്കൽ പേരൻ്റ് എന്നാണ് സി പി ക്രിട്ടിക്കൽ പേരൻ്റ് ശക്തമായവരുടെ കൂടെ താമസിക്കുന്ന ഒരു ഒരുപാട് സഹനം സഹിക്കുന്നുണ്ട് സഹനത്ത് അവർ സഹിച്ചാണ് അവരുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഭയന്ന് പക്ഷെ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ പേരൻ്റ് ശക്തമായ ആൾക്കാരുടെ വാർത്തയ്ക്കും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാവും കാരണം ഈ അമ്മ വളരെ സഹിക്കുന്നത് മക്കൾ കാണുന്നുണ്ട് മക്കളും ഇതേമാതിരി പേടിച്ചാണ് വളരുന്നത് ഒരു ഘട്ടം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും മക്കൾ വളർന്നു അവർ ജോലിയൊക്കെ കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ ഭർത്താവിനെ അതെങ്ങനെ ആശ്രയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എൻ്റെ മക്കളുമായിട്ട് അങ്ങ് മക്കൾ നോക്കിക്കൊള്ളും അല്ലെങ്കിൽ മക്കളുടെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി എന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ കുടുംബത്തിൽ മക്കളും അമ്മയും തമ്മിൽ ഒരു ടീമാവും ഈ ടീമിന് വെളിയിലേക്ക് ഈ മനുഷ്യൻ വെളിയിലേക്ക് പോകും ഇത് വളരെ സങ്കടകരമായൊരവസ്ഥയാണ് ഈ നിമിഷത്തിലാണ് 
ഈ മനുഷ്യൻ നേരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചൈൽഡിലേക്കാണ് പോകുന്നത് വളരെ സങ്കടത്തോടുകൂടി ഈ വിഷയം വന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേര് എനിക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യമാണ് ഈ അച്ഛൻ അടിച്ചിട്ട് കുഞ്ഞ് മരിച്ചു പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വാർത്തകൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ കുട്ടി മരിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് ഇത്ര ഗുരുതരമായ പരിക്കേൾക്കുമോ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവിടെ ക്രിട്ടിക്കൽ പേരൻ്റ് അല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ അച്ഛനിലെ തന്നെ റബലിയസ് ചൈൽഡാണ് കുട്ടിയെ ആക്രമിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എല്ലാം റബലിയസ് ചൈൽഡ് ഉണ്ട് ഈ റബലിയസ് ചൈൽഡും കുട്ടിയിലെ റബലിയസ് ചൈൽഡിനെ അമർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോഴാണ് അവിടെ സംഘർഷമുണ്ടാകുന്നത് അതായത് ഈ അച്ഛനിലെ പിതാവിൻ്റെ റബലിയസ് ചൈൽഡ് കുട്ടിയെ ആക്രമിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ കുട്ടി ക്ക് ഗുരുതരമായ പരിക്കേൽക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ പേരൻ്റായ ഒരു വ്യക്തി വളരെ മൃഗീയമായി ആക്രമിക്കത്തില്ല അഥവാ അയാൾ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെയും എവിടെ അടിക്കണമെന്ന് വ്യക്തമായ ബോധ്യം അയാൾക്കുണ്ട് പക്ഷേ റബലിയസ് ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ചൈൽഡിന് മറ്റേ ചൈൽഡിന് ഇഷ്ടമല്ല അടിച്ച് പൊളിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി വേറൊരു തലമുണ്ട് ഈ മെരുക്കലിന് മെരുക്കലിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന നർച്ചറി നർച്ചറി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാവമുണ്ട് ഈ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ഈ ഭാവത്തിനെയാണ് നർച്ചറിങ് പേരൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഈ വ്യക്തി വളർന്നു വരുമ്പോഴും ഈ രണ്ട് ഭാവങ്ങൾ അവരുടെ പ്രതി പിതൃഭാവത്തിലുണ്ടാവും ചിലത് കൂടിയിരിക്കും ചിലത് കുറഞ്ഞിരിക്കും അതനുസരിച്ച് അയാളുടെ വ്യക്തി ഭാവങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റും ഈ കടുവ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രത്തെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് അവിടെ അയാളുടെ സി പി കൂടുതലാണ് ഇതെല്ലാം കോപ്പി ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് തലമുറകളായി ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരിലേക്ക് വന്ന് വിടുന്നതാണ് അപ്പോൾ പിതൃഭാവത്തിന് രണ്ട് ഗിയർ ഒന്ന് ക്രിട്ടിക്കൽ പേരൻറ്റ് രണ്ട് നാച്ചറിങ് പേരൻറ്റ് ശിശുഭാവത്തിന് ചൈൽഡ് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റിന് രണ്ട് ഗിയർ ഒന്ന് നാച്ചുറൽ ചൈൽഡ് രണ്ട് അഡാപ്റ്റ് ചൈൽഡ് ഇനി അടുത്തത് പക്വഭാവമാണ് പക്വഭാവത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല അത് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ അത് വേണ്ടത് വേണ്ടത് വേണ്ട പോലെ തന്നെ ചെയ്യും നമ്മുടെ മുന്നിലൊരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിലൊരു വെല്ലുവിളി വരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഏത് ഗിയറിലേക്കാണ് മാറുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഭാവത്തിലാണ് ഞാൻ ഓടി ഒളിക്കുന്നത് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം മിക്കവാറും നമ്മൾ ചൈൽഡിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ചൈൽഡിലേക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞു നാളിൽ എനിക്കൊരു ആവശ്യം വന്നു ഒരു പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ മുഖം വീർപ്പിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അച്ഛൻ വന്നിട്ട് അവളുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സാധാരണ സംഭവിക്കുന്നു ദേഷ്യപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ സംഭവിക്കും ദേഷ്യം അപ്പോൾ അവളുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അമ്പത് വയസ്സായി എനിക്കൊരു പ്രശ്നം വരുന്നു ആ പ്രശ്നം സാധിക്കണം ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സങ്കടപ്പെടുന്നു എവിടെയാണ് ഞാൻ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ശിശുഭാവത്തിൽ വന്ന് ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഏത് ഗിയറിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മളുടെ അഡൾട്ട് പക്വഭാവം സജീവം അല്ലെങ്കിൽ കയറി കളിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ പേരൻറ്റിലേക്ക് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ നർച്ചറിങ് പേരൻറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് പറ്റും സാധാരണ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ക്രിട്ടിക്കൽ പേരൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പം പിടിച്ച സാധനമല്ലേ എന്ന് ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കും ഒരിക്കലും അല്ല ഇതൊരു പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയുള്ള സംഭവമാണ് പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് പക്ഷേ നമുക്കത് ഇഷ്ടമല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ പേരൻ്റുള്ള ഒരാൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഈ അഡാപ്റ്റഡ് ചൈൽഡ് രണ്ട് രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കും അയാളുടെ ജീവിതകാലത്ത് ആദ്യകാലങ്ങളിലെല്ലാം ഒരു ഒരു പത്ത് പതിനാല് പതിനാറ് വയസ്സ് വരുന്നവരെ കുട്ടി വളരെ അനുസരണ സ്വഭാവത്തോടു കൂടിയായിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് അതിന് പറയുന്നത് കംപ്ലൈൻ്റ് ചൈൽഡ് എന്നാണ് അനുസരണ കുട്ടിയായിരിക്കും ഒരു പതിനാറ് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ഇവൻ ഇത്രയും നാളും ഇവൻ്റെ ഉള്ളിൽ അമർത്തി വെച്
ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തത നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം അത് നമുക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിൽ അതിനെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സെഷൻ വരുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ എൺപതി എന്ന് പറയുന്ന തലം കിടക്കുന്നത് ഈ നമ്മുടെ ശൈശവത്തിലാണ് ഈ ശൈശവത്തിൽ എൺപതിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു അന്തരീക്ഷമുണ്ടായാൽ മാത്രമേ അവരുടെ ജീവിതകാലത്തിൽ മറ്റ് മുതിർന്ന് വരുമ്പോൾ അവനെ എൺപതി പ്രകടിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ എൺപതിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഭയന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ വളരുന്ന കുഞ്ഞിനെ സംബന്ധിച്ച് ആ കുട്ടിയിൽ എൺപതി കാണാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എൺപതിയുമായിട്ടുകൂടെ ഇതിനെ നമുക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചിന്തിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആർ സിയും സി പിയും ക്രിട്ടിക്കൽ പേരൻറ്റും അതേപോലെ തന്നെ റെബലിയസ് ചൈൽഡും പറയാനായിട്ട് ഏറ്റവും എളുപ്പം മലയാളത്തിലെ മനോഹരമായൊരു സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നു മോഹൻലാലും തിലകനും ചേർന്ന് അഭിനയിച്ച സ്ഫടികം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ നമുക്ക് വളരെ നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ അനുനിമിഷം നമ്മളെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഗിയറ് ഏത് ഇഗോ സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഏത് ഇഗോ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഏത് തലത്തിലാണ് കിടക്കുന്നത് എന്ന് അറിയുക അങ്ങനെ അറിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോവുക നമ്മുടെ വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ സുദൃഢമാക്കുക സുന്ദരമാക്കുക ഊഷ്മളമാക്കുക അങ്ങനെ നമുക്കും നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നവർക്കും സന്തോഷം നൽകുവാൻ സമാധാനം നൽകുവാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സെഷൻ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം